हेलो एवरीवन वेलकम टू एसबी स्कॉलर्स एकेडमी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एन टी यू जी सी नेट जे आर एफ आई सी आर नेट स्लेट टी जी टी पी जी टी टेट होम साइंस ट्वेंटी ट्वेंटी सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो यू विल बी गेट नोटिफाइड वेन वी विल अपडेट एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्जाम एंड स्टडी मटेरियल दिस चैनल इज स्पेशली रन बाय द प्रोफेशनल एक्सपर्ट इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल और क्लासेस सो यू कैन मेल एस ऑन एस बी स्कॉलर्स अकेडमी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थर्ड पार्ट के बारे में दैट इज़ द लेबोरेटरी और बायोकेमिकल असेसमेंट हम अपने प्रीवियस वीडियोस में दो मेथड्स uh, के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इज़ द एंथ्रोपोमेट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन आज हम बेसिकली जो बात करेंगे वो हम लेबोरेटरी मैथड बायोकेमिकल असेसमेंट और इसके बाद डाइट्री मैथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी मेथड से लेबोरेटरी मेथड क्या होता है जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो लैब में केमिकल्स के थ्रू uh, मतलब मेथड्स uh, चेक टेस्ट किए जाते हैं जिनके थ्रू इंडिकेट होता है कि पर्टिकुलर uh, इंडिविजुअल या पॉपुलेशन जो है उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है वो किसी डेफिशेंसी से सफ़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है माल न्यूट्रिशन स्टेटस या अगर हम नॉन न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें कॉजेज जैसे कैल्शियम एल्ब्यूमिन या हीमोक्रिट कई ऐसे बॉडी में चेकअप्स uh, होते हैं रेगुलर चेकअप्स आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में जब आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे uh, मतलब असेसमेंट्स uh, होते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन uh, लेवल क्या है आपके यूरिन के थ्रू पता किया था आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है किडनी की जितनी भी यूरिनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी के थ्रू असेस करी जाती हैं तो बेसिकली जो लेबोरेटरी मैथड होता है लेबोरेटरी मैथड और बायोकेमिकल असेसमेंट जो होता है दैट दैट इज बेसिकली फ्रॉम द लैब uh, की मतलब जो भी केमिकल्स के थ्रू एनालिसिस uh, होते हैं लैब में uh, जो साइंटिस्ट होते हैं जो लेबोरेटरियन होते हैं वो उसको टेस्ट करते हैं कि उसके सैंपल से ब्लड सैंपल से यूरिन सैंपल से कि uh, उसमें क्या डेफिशिएंसी है या पर्टिकुलर पर्सन का क्या स्टेटस है तो हम uh, एक बहुत ही शॉर्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द लेबोरेटरी टेस्ट लेबोरेटरी टेस्ट और बायोकेमिकल मैथड जो टेस्ट होते हैं बोथ आर द सेम बट देर इज़ अ सम माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दैम तो बेसिकली अगर हम लेबोरेटरी टेस्ट की बात करें तो जैसे कि हीमोग्लोबिन एस्टीमेशन होता है टूल स्टूल uh, और यूनियन एनालिसिस होता है कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया हम फर्दर अपनी वीडियो में इसको अपडेट करेंगे कि हीमोग्लोबिन मेन का कितना स्टैंडर्ड लेवल होता है वुमेन का कितना स्टैंडर्ड लेवल होता है तो इस तरह का जो टेस्ट होता है ये बेसिकली कहाँ होता है लेबोरेटरी में होता है इसके अलावा जो स्टूल और यूरिन एनालिसिस होता है उससे भी कई सारी डेफिशेंसीज और डिजीजेस का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि वो सही है कि नहीं मतलब क्या स्टेटस है पर्टिकुलर पर्सन का तो दैट इज अंडर द लेबोरेटरी टेस्ट अब हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में कि बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है बायोकेमिकल टेस्ट विच कैन बी कंडक्टेड ऑन ईजली असेसेबल बॉडी फ्लूड सच एज ब्लड एंड यूरिन कैन हेल्प डायग्नोस डिजीज बोथ आर द सेम बस एक नाम का डिफरेंस है अगर हम लेबोरेटरी और बायोकेमिकल टेस्ट की बात करते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सेम है उसमें भी हम ब्लड के थ्रू या फ्लूड के थ्रू टेस्ट कर रहे थे और इसमें भी हम ब्लड और फ्लूड के थ्रू ही टेस्ट कर रहे हैं तो डोंट बी कंफ्यूज विद द नेम्स अब जैसे अगर सपोज दैट हम एग्जांपल्स की बात करें दैट इज़ द विटामिन ए विटामिन डी सीरम प्रोटीन सीरम एल्ब्यूमिन एसेट्रा तो जब भी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक विटामिन ए कैन बी असेस थ्रू विच मैथड तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी होता है बट अगर उसमें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है कि सपोज दैट कि इफ़ एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मतलब उसकी यूनिट दे रखी है इस तरह की तो विच मैथड कैन बी यूज मतलब फॉर असेसिंग विटामिन ए डेफिशेंसी तो आपको वहाँ पे क्या लिखना होगा दैट इज़ द बायोकेमिकल टेस्ट या अगर ऐसा कुछ सीरम प्रोटीन का लेवल पूछा जा रहा है या कुछ ऐसे हैं जिसमें आपको क्लियरली मेंशन uh, हो रहा है कि इट इज़ फ्रॉम द केमिकल एनालिसिस या लैब एनालिसिस से तो वहाँ पे आप बायोकेमिकल टेस्ट की बात करेंगे अब हम बात करेंगे डाइट्री असेसमेंट की क्योंकि इस पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट टू लिसन दिस टॉपिक अबाउट दैट और इसके बाद आप खुद भी रिवाइज करिएगा तो बेसिकली अगर हम डाइट्री असेसमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये सारे मैथड्स रिकॉल करने होंगे कि कौन कौन से ऐसे मैथड्स हैं जो डाइट्री असेसमेंट के अंदर आते हैं क्योंकि सबसे मेजर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि डाइट्री असेसमेंट जो होता है जैसे सपोज दैट उन्होंने पूछ लिया कि फूड बैलेंस शीट मैथड इज द एग्जाम्पल ऑफ विच असेसमेंट अंडर विच न्यूट्रल असेसमेंट तो ये किसके अंदर आता है ये डाइटरी असेसमेंट क्या आता है जैसे इन्वेंट्री मैथड ये थोड़ा सा क
कुछ तो ऐसे हैं लाइक जैसे डाइट हिस्ट्री हो गया ओरल क्वेश्चन आर हो गया अब जैसे इसमें केमिकल एनालिसिस हो गया डाइट्री स्कोर हो गया मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं जो कन्फ्यूजिंग हैं तो आपको ये नेम्स बहुत अच्छे से रिकॉल करके रखने हैं कि ये सारे जो मैथड्स होते हैं ये डाइट्री असेसमेंट के अंदर ही आते हैं अब हम वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस करेंगे फूड बैलेंस शीट मैथड क्या होता है दिस मैथड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज नीडेड एट माइक्रो लेवल रीजन कंट्री मतलब बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है फूड आइटम्स की एक लार्ज लेवल पे मैक्रो लेवल पे मतलब एक लार्ज लेवल पे हम बात करते हैं दिस मैथड इज़ यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानर्स टू मॉडिटर द पोजिशन इन द कंट्री टू टेक द अप्रोप्रिएट एक्शन तो फूड बैलेंस शीट मेथड के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो आ, मतलब सरकारी लोग होते हैं जो काम करते हैं इस क्षेत्र में वो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा लगाते हैं कि पर्टिकुलर रीजन में राज्य में क्षेत्र में क्या आंकड़ा है खाने का क्या मतलब क्या अवेलेबिलिटी है फूड आइटम्स की तो बेसिकली एक शीट तैयार करी जाती है फूड बैलेंस शीट तैयार करी जाती है इसके कुछ फार्मूलेज भी होते हैं जिसके बेसिस पे ये जज किया जाता है कि क्या अवेलेबिलिटी है कि नहीं है तो दैट इज़ द फूड बैलेंस शीट मैथड अब हम बात करेंगे इन्वेंट्री मेथड की कि इन्वेंट्री मेथड क्या होता है दिस मेथड इज ऑफन एम्प्लॉयड इन इंस्टीट्यूशंस लाइक हॉस्टल्स आर्मी बैरिक्स और फेनेजेस एंड होम एज वेयर होमोजीनियस ग्रुप्स पीपल टेक देयर मील फ्रॉम अ कॉमन किचन इन्वेंट्री मेथड इज लाइक दैट कि सपोज दैट कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं जैसे हॉस्टल्स में एक पॉपुलेशन रहती है गर्ल्स पॉपुलेशन या बॉयज़ पॉपुलेशन आर्मी बैरिक्स में जैसे कि जो आर्मी का कैंप होता है या अगर हम अनाथ आश्रम की बात करें या ओल्ड एज की हम बात करें तो वहाँ पे एक होमोजीनियस पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पर इन्वेंट्री मैथड के थ्रू जज किया जाए कितना फूड आइटम जा रहा है कितना फूड आइटम यूज़ हो रहा है तो इस मैथड के थ्रू जो बेसिकली इन्वेंट्री पता चलता है कि कितना कंज्यूम हो रहा है कितना नहीं तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है कि अगर सपोज डैट कि किसी इंस्टीट्यूशन या हॉस्टल या बैरिक्स या ऑर्फेनेजेस जितने भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे पुट ऑन किए हैं उन पे अगर असेसमेंट करना हो आ, मतलब न्यूट्रिएंट का या मतलब डाइट का तो किस मेथड के थ्रू होगा तो दैट इज द इन्वेंट्री मैथड के थ्रू तो ये कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है Now we will discuss about the patent method. ये भी एक बहुत important method है but somehow it is also similar. Food either raw or cooked is actually वेटेंड using an accurate balance. Basically इसमें क्या करते हैं As its name suggests की वेटेंड method, तो जो भी food item होता है either हम cooked की बात करें या raw की बात करें basically raw item का ही weight लेके calculate किया जाता है तो उसका जो weight करके जो एक nutrient calculation निकाली जाती है कि suppose that कि आपने अगर एक किलो दाल बनाई है तो एक किलो दाल में कितना प्रोटीन कितना एनर्जी कितनी चीज़ें हैं तो उस बेसिस पे जो न्यूट्रिएंट्स की कैलकुलेशन होती है दैट इज अंडर द वेट एंड मैथड नाउ इट इज आइडियल टू कंडक्ट द सर्वे फॉर सेवन कॉन्जिक्यूटिव डेज टू नो द ट्रू पिक्चर ऑफ द डाइट बेसिकली अगर हम वेट एंड मैथड की बात करें तो ये सेवन डेज के लिए कंडक्ट होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेट एंड मैथड में अगर हमें एग्जैक्टली exactly कोई चीज कैप्चर uh, करनी है दैट इज टिल द सर्वे जो होना चाहिए वो सेवन डेज का होना चाहिए ओनली एडिबल पोर्शन ऑफ रॉ फूड इज वेट एंड फूड आर कन्वर्टेड इन टू न्यूट्रियट्स बाई रेफरिंग द फूड कम्पोजिशन टेबल जो भी न्यूट्री न्यूट्रीशंस होती हैं या जो भी डाइटिशंस होती हैं जब ये इनका पूरा सर्वे कर लेते हैं तो वो जो भी एडिबल पोर्शंस के बारे में बताते हैं फिर एक फूड कम्पोजिशन टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट किया जाता है कि हाउ मच कैलोरी एनर्जी प्रोटीन फैट और अदर न्यूट्रियट्स द पर्सन इज एक्चुअली टेकन Now we will talk about the expenditure pattern method. ये क्या होता है This method is money spent on food as well as non food item is assessed by administrating a specially designed questionnaire. Expenditure method is not as much as useful. It is for a general. तो इसमें basically क्या होता है कि आप खाने पर कितना मतलब पैसा invest कर रहे हैं basically उसके through एक questionnaire prepare किया जाता है कि आपने कितना expenditure किया है उसके थ्रू इसमें असेसमेंट होता है नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द डाइट हिस्ट्री मैथड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आर आस्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन सो इन द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 
यू हैव टू मस्ट रीड दिस टॉपिक वेरी केयरफुली तो डाइट हिस्ट्री मेथड क्या होता है डाइट हिस्ट्रीज आर डाइटरी रिकॉल कवरिंग द ट्वेंटी फोर आर सी अभी जब हमने इससे पहले डिस्कस uh, किया था वेट इन मैथड इट इज़ ऑल्सो मतलब लाइक रिकॉर्ड मैथड बट इसमें क्या होता है डैट इज़ फॉर द सेवन कॉन्जिक्यूटिव डेज अब अगर हम बात कर रहे हैं डाइट हिस्ट्री मैथड की तो डाइट हिस्ट्री मैथड जो होता है वो ट्वेंटी फोर आर टोटल उसकी हम रिकॉल कराते हैं फॉर हाउ मेनी डेज दैट इज़ द थ्री हाउ थ्री डेज फूड रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड एज अ रिजनेबल वे टू ऑप्टेंड क्वालिटेटिव एस्टिमेट ऑफ न्यूट्रिय इनटेक तो बेसिकली थ्री डेज के लिए हम ट्वेंटी फोर आर के लिए ट्वेंटी फोर आर का रिकॉल कराते हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कि आपने क्या क्या खाया सपोज दैट कि मैंने आपसे पूछा कि आपने मंडे को क्या क्या खाया देन आपने ट्यूजडे को क्या क्या खाया देन आपने थर्सडे को क्या खाया इन अ कंटिन्यूस वे मतलब मॉर्निंग से लेके टिल नाइट तक कि आपने क्या क्या चीज़ें खाई तो जो उसका पूरा क्यूमुलेटिव निकल के आता है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन जो होती है दैट शोज दैट कि हाउ मच न्यूट्रियट्स यू आर टेकिंग फॉर योर बॉडी फूड रिकॉर्ड मेंटेन बाय अ सब्जेक्ट फॉर वन टू सेवन डेज कैन बी यूज टू नो द डाइट हिस्ट्री बेसिकली इट इज अ आइडियल फॉर थ्री डेज बट यू कैन ऑल्सो नोटिस लाइक दैट वन टू सेवन डेज दिस मैटर इज यूजफुल फॉर ऑप्टेनिंग द क्वालिटेटिव डिटेल्स ऑफ डाइट स्टडिंग द पैटर्न ऑफ फूड कंजप्शन एट हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल लेवल तो बेसिकली अगर आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी एरिया का या किसी इंडस्ट्रियल लेवल का या किसी भी पर्टिकुलर का अगर आपको डाइट पैटर्न मैथ मैथड जानना है तो आप डाइट हिस्ट्री मैथड के थ्रू उसको आराम से जज कर सकते हैं क्योंकि आपको जो उसके एक पैटर्न होगा उसका कहीं ना कहीं आपको रिपीटेशन उसमें देखने को मिल जाएगा सपोज दैट कि अगर कोई दाल चावल ज़्यादा खाता है तो बेसिकली वो थ्री डेज में या सेवन डेज के अंदर तो रिपीट करेगा करेगा तो एक जो उसका पैटर्न होता है एंड जो उसकी कैलोरीज इनटेक होती हैं वो आपको ईजिली वहाँ से पता चल जाता है नाउ ओरल क्वेश्चन आर दैट इज टोटली ट्वेंटी आवर रिकॉल डाइट हिस्ट्री में ट्वेंटी फोर होता था लेकिन इट इज़ फॉर द वेरियस डेज लाइक थ्री टू सेवन डेज नाउ इट इज अ ओरल क्वेश्चन आर विच इज बेसिकली ऑन द ट्वेंटी फोर और रिकॉल रिकॉल मैथड अब इसमें क्या होता है इन दिस मैथड ओरल क्वेश्चन आर ऑफ डाइट सर्वे सेट स्टैंडराइज कप सूटेड टू लोकल कंडीशन आर यूज इन्फॉर्मेशन ऑन द टोटल कुकड अमाउंट ईच प्रिपरेशन इज नोटेड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडराइज कप द कप आर यूज मेनली टू एंड रिस्पॉन्डेंट टू रिकॉल द क्वान्टिटीज प्रिपेयर एंड फेड द इंडिविजुअल मेम्बर्स तो बेसिकली इस मैथड में क्या होता है कि ट्वेंटी फोर आवर में आपने क्या क्या खाया ये पहले तो उससे पूछा जाता है उस के साथ साथ एक स्टैंडर्ड कप मेथड का यूज किया जाता है ताकि जो भी सर्वे कर रहा है जो भी पर्सन रिसर्चर या जो भी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है उसको एग्जैक्टली exactly ये पता चल सके कि कितने अमाउंट में फूड को कुक किया गया ताकि जो कैलकुलेशन आए जो रिजल्ट आए इट इज वेरी क्लियर टू देम कि मतलब येस वॉट इज द कंडीशन और वॉट इज द सिचुएशन ऑफ इट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एनालिसिस केमिकल एनालिसिस क्या होता है In this method, the individual is required to save a duplicate method of each type of food eaten by him or her during the day. अब basically it is a very confusing कि ये biochemical या laboratory method तो नहीं बिल्कुल नहीं है इसमें आपको ये food का ही assessment assessment होता है biochemical और उसमें क्या होता है जो आपके blood के samples होते हैं या आपके body के fluids के samples से लिए जाते हैं but इसमें क्या है आपके diet के sample लिए जाते हैं like कि आप जो भी खा रहे हैं आप उसका एक सेम सैंपल जो है आप उसको स्टोर करके रखें वो फर्दर फिर लेबोरेटरी में जाके वहाँ से असेस होता है कि उसमें कितना न्यूट्रिएंट है कितना न्यूट्रिएंट नहीं है जो भी चीज़ है उसके थ्रू असेस होता है तो दैट इज़ द केमिकल एनालिसिस सो डोंट कंफ्यूज इन द एग्जाम्स कि केमिकल एनालिसिस कम्स अंडर द डाइट्री असेसमेंट मैथड नॉट अंडर द केमिकल और बायो एनालिसिस डाइट्री स्कोर मैथड क्या होता है दिस मैथड इज़ यूजफुल वेयर वन इज़ ट्राइंग टू असेस द डाइट्री इनटेक ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। सपोज दैट कि अगर आपको पता करना है कि आयरन का कंटेंट कितना है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल कम्युनिटी या इंडिविजुअल पर्सन आयरन कंटेंट कितना ले रहा है तो फॉर दैट पर्पज आप डाइट्री स्कोर मैथड का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रियट नाउ 
Another method is the recording method. Recording method क्या होता है? It involves maintenance of dietary records of the weight and quantity of food consumed by an individual family according to the number of days or survey. इसमें basically जो particular person, family, individual है, उसने किस quantity में food consume करके लिया है, उसका record रखना, that is the recording method. Now uh, अब यहाँ पे dietary assessment method जो है वो खत्म हो चुका है हमने अपने slides में वहाँ पे आगे key points में notes कर रखा है कि कौन कौन से methods जो है वो dietary assessment के अंदर आते हैं तो that is over here कि dietary assessment method यहाँ पे खत्म होता है अब हम discuss करेंगे एक another method के बारे में that is the vital health statistics जो कि somehow इसके name से ही uh, show हो रहा है कि it is a somehow very uh, big method to assess anything तो हम एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स मेथड जो होता है ये कम्युनिटीज के वाइटल uh, इवेंट्स uh, मतलब बेसिकली एक बहुत ही लार्ज लेवल के लिए होता है द रॉ डेटा ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर जनरली ऑब्टेन थ्रू द सोर्सेस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस सैंपल सर्वेस एंड स्टैटिस्टिक्स रजिस्टर इट इंक्लूड काउंट्स ऑफ बर्थ डेथ्स इलनेस मूवमेंट्स वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक रेट्स एंड रेशियोस ऑब्टेन फ्रॉम देम यूटिलाइज्ड वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में ये होता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो हेल्थ का स्टेटस है वो क्या जा रहा है लाइक like, उनकी मोर्टालिटी रेट क्या है उनकी इलनेस क्या है बर्थ रेट क्या है डेथ रेट क्या है और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में रजिस्टर के थ्रू जैसे जो सेंसस का रजिस्टर होता है या और भी कई ऐसे सर्वेज होते हैं उनके थ्रू जो एक रिपोर्ट एक स्टैट्स रिपोर्ट तैयार करी जाती है उसको हम कहते हैं वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स इट इज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ये कम्युनिटी के लिए बेसिकली किया जाता है या पर्टिकुलर रीजन स्टेट के लिए किया जाता है और बेसिकली किसके द्वारा ये यूज किया जाता है ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए होता है कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कैसे प्रिपेयर हो सकता है भाई कोई कैसे डेटा को अपन उसमें मेजर करेंगे तो दैट इज फॉर द सम फ्यू पॉइंट्स वी आर वी आर कवरिंग दैट दिस इज द न्यू नेटल मोर्टैलिटी रेट प्री स्कूल मोर्टैलिटी रेट डिजीज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी रेट मैटरनल मोर्टैलिटी रेट फैमिली साइज फर्टिलिटी रेट एलिजिबल कपल इंसिडेंस ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस लाइक टीबी मलेरिया माल न्यूट्रिशन एंड सो ऑन तो बेसिकली ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स मेथड जो है वो कवर किया जाता है कि इन सब की रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं क्या स्टेटस है इनका उस बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार होती है कि व्हाट इज द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी स्टेट रीजन और कंट्री सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ द मैथड्स uh, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी वन टू थ्री करके अपलोड कर रखी है तो कंटिन्यूएशन में आप अपने को कन्फ्यूज मत करिएगा आप वन बाय वन करके देख सकते हो और ईजिली समझ सकते हैं स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसके साथ साथ आप हमारी मेल आई डी पर भी हमें मेल कर सकते हैं फॉर स्टडी मटेरियल एंड लाइव क्लासेस ऑल्सो थैंक यू सो मच कीप वॉचिंग कीप लर्निंग